estamos en contacto con Ariel Penisi, que es ensayista, es docente, es investigador, es codirector de la red editorial, es integrante del Instituto de Estudios y Formación de la CTA y también es autor de Nuevas Instituciones del Común, entre otros tantos trabajos. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Qué tal? Buen gracias. Día. Bueno, estábamos nosotros baluceando sobre la inteligencia artificial y te hemos invitado vos, que tenés un libro, tenés publicaciones y conocés del de tema. Repasamos recién el, el título de, del libro, La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, y hay también un artículo reciente en perfil sobre el tema. Sí, sal, salió ayer en, como la nota principal del, del, del suplemento del observador en perfil, mm. Eh, un, sí, hicimos un juego de palabras con el, con el título del libro y fundamentalmente aprovechando algunas declaraciones del, del ex panelista televisivo en funciones presidenciales y que en realidad son declaraciones que vienen desde la campaña y bueno, que, que ahora en, en, desde dentro del gobierno bueno, aparecen pero además tomamos también el caso del de Reino Unido, donde hay un candidato que presenta, es decir, se presenta legalmente él como candidato, pero eh, en su discurso público sostiene que, bueno, si él logra ingresar al Parlamento, va a ser su avatar el que va a tomar las decisiones. Eh, ¿Real? Y, ¿Esto es real? Mira, no, y, no. Y entonces, bueno, fundamentalmente nos pareció... Digamos que iba un poco en la línea de, 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 de lo que plantea el propio Milei en, en, este, en un sentido, digamos, ¿no? Es decir, hay que aclarar varias cosas. Por un lado, cuando lo escuchamos al presidente hablar sobre programas de inteligencia artificial para reforma del Estado, para reforma educativa, o para intervención en salud o en seguridad, hay, en un nivel del planteo hay muy poca seriedad, es decir, en el sentido de que es como casi todo lo que, lo que dice el presidente, digamos, ¿no? que está muy poco fundado mm. o que no tiene un correlato con hechos concretos. Digo, de, fue a Estados Unidos, se reunió con, con dos perejiles de Google y entonces sale a decir que va a usar un programa de Google para reformar el Estado. Es poco serio, es decir, por un lado hay humo ahí, pero por otro lado hay sí, eh, yo diría, una base epistemológica para plantearlo. Para que, para que parezca un poco más serio, hay como una base epistemológica, digamos, que nosotros consideramos que es consustancial entre el modo en el que, en el que bueno, operan las inteligencias artificiales y la racionalidad algorítmica, para decirlo en términos medio genéricos, y este, el destino, digamos, eh, económico y político del capitalismo contemporáneo. Es decir, hay algo ahí que se cruza. Entonces, lo que sí creemos es que en los planteos, cuando el, cuando el presidente dice que, eh, que haría una reforma del Estado basado en inteligencia artificial, no está diciendo que utilizaría la inteligencia artificial como una herramienta eficaz para desburocratizar al Estado. Es decir, no está diciendo eso. Es decir, esta era una aclaración que nosotros queríamos hacer en el artículo. Lo que nosotros creemos que está diciendo, básicamente, es que en realidad, eh, eh, el destino último digamos, de su, de su este, imagen digamos, de, lo que es, este, de lo que es una sociedad o, o un sistema digamos, social eh, es el de un gobierno totalmente acéfalo, digamos, eh, coordinado por una tecnología totalmente transparente que sustituya toda idea de mediación política. Esto está ya, por ejemplo, en algunos eh, artículos y en algunos textos de eh, los popes, digamos, que ahora se pusieron de moda, digamos, a partir de la, de la presidencia de Milley, como fue un Mises o Hayek, donde se habla de una sociedad computacional, de una sociedad algorítmica. Este, esto ya se hablaba en la década del 50. Solo que, claro, se decían estas cosas, pero sin una tecnología disponible a la altura de lo que decían estos autores. El problema es que hoy... Existe, digamos, una tecnología que parece tener todas las características suficientes como para eh, avanzar en ese sentido, ¿no? eh, generando una catástrofe, porque nosotros creemos que no se puede avanzar en ese sentido. ¿Por qué? Porque 
avanzar en ese sentido significa negar una dimensión de lo humano este, fundamental y es el hecho de que los humanos básicamente funcionamos en, 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 en función de mediaciones. Digamos, ¿no? Mediaciones como el propio lenguaje, los imaginarios. Y la política, digamos, es, es, es también digamos, el campo de las mediaciones, ¿no? de, por ejemplo, las instituciones, eh, cuales fueran, son mediaciones, digamos, a partir de las cuales, bueno, lo que hacemos es diferir las acciones, lo que hacemos es colocar eh, este, espacios de discusión para que básicamente eh, 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 tenga lugar la, lo que nosotros llamamos la ambivalencia del animal humano. Digamos, ¿no? Entonces eh, hay un imaginario detrás de la idea de la aplicación de la inteligencia artificial para gobernar, que es la idea de, bueno, de que los humanos somos corruptibles que los humanos somos, eh, y, y que cuando más nos dedicamos a la política somos sucios, ¿no? Y que, etcétera, bueno, entonces, es en nombre de una especie de absoluta eficacia y transparencia, o autotransparencia total, que se dice, bueno, una tecnología podría hacerlo sin verse tentada, digamos, a, a todo aquello a lo que se ve tentado los humanos, digamos, ¿no? Es decir, estoy, estoy tratando como de dar vueltas alrededor de un imaginario, ¿no?, eh, en el cual se inscribe el planteo de la inteligencia artificial. Mm. Eh, no tiene nada que ver con, eh, bueno, mira, acá hay un instrumento que lo podemos utilizar para este, procesar una cantidad muy grande de información en muy poco tiempo, etc. Claro. ¿no? no estamos hablando de la, de, 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 digamos, del aspecto instrumental, mm. ¿no? sino de otro aspecto que es más epistemológico. Digamos. Sí, 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 sí. Sí, que permite que avancen, es como lo mismo que permite que avancen en un montón de cosas destruyendo, basados en eso mismo que vos dijiste, uh -huh. la corrupción y el hombre, en ese plano es que se está montando el gobierno actual, eh, en líneas generales, ¿no? Sí, sí, a, aparte hay un discurso, digamos, eh, que, que viene funcionando hace mucho tiempo, a, a partir también del abandono de la, de, del problema de la corrupción por parte de los sectores, digamos, que que tienen que ver con el campo popular, digamos, ¿no? Es decir, hay que decirlo, porque yo, digo, en mi biblioteca tengo, tengo robo para la corona eh, y, y, y la vez que, una vez me trataba de, con alguien discutir, le digo, ¿de cuándo es robo para la corona? No me acordaba si era al final de los 90, mediados, y me fijé en, en, en el colofón del libro para ver el año de impresión y es el 91, o sea, que muy, muy tempranamente, digamos, eh, el libro de Berbisky ya hablaba de la corrupción, bueno, eh, lamentablemente, es un, es, un, es un punto que se lo han apropiado los más corruptos de los corruptos, digamos, sí. lo cual es muy curioso. Eh, digo, Macri hablando de corrupción es como Al Capone tratando de claro. darnos lecciones de limpieza impositiva, no sé. Claro. Eh, entonces, eso es por un lado es así, es decir, es una característica también nuestra, ¿no? que se combina, es decir, ese discurso anticorrupción. Eh, que converge con el gorilismo, bueno, mm. eso es algo conocido, es algo que lo hemos vivido en los últimos años. Este gobierno lo toma también porque tiene una parte del electorado que evidentemente eh, le rinde, ¿no? Eh, ahora vi que, que Patricia Bullrich acusó a su segundo, además se acusan entre ellos, son como... Sí, 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 estamos ahí. Eh, nada, gente que se lleva muy mal, digamos, ¿no? sí, <risa> evidentemente. Sí, sí, sí. Pero, pero más allá de eso, digo, ¿no? Hay algo, hay algo, me acuerdo que Horacio González siempre, siempre decía, bueno, cuando se habla tanto de corrupción, él, él re, eh, recuperaba la, la, eh, la genealogía teológica, digamos, de la palabra, ¿no? Es decir, de, la, la, la corrupción de la carne, ¿no? Es decir, eh, pensaba, pensaba la corrupción como un término teológico. Y, y, y es cierto, digamos, que hay una, un uso profundamente moral y moralista, digamos, cuando se habla de la corrupción. Eh, nosotros yo creo que el problema que hemos tenido es que no hemos logrado politizar el problema de la corrupción. Es decir, mira el, el mal uso de fondos públicos, la tergiversación de fondos públicos, el afano de fondos públicos, es un problema político, no es un problema moral, digamos. ¿no? Sí, no es, Aparte, solo, digamos, no es unipartidario, además. No es unipartidario, es transversal y es un problema de, de, de nosotros, por ejemplo, yo lo he conversado muchas veces en la CTA y en otros espacios, es un problema de participación política, es decir, ahí donde el pueblo maneja más mecanismos de la cosa pública, bueno, tiene más ojos para poner, tiene más interés puesto en las cuestiones. Ahí donde estamos más separados del manejo de la cosa pública, y bueno, sí, yo qué sé, en una oficina 
eh, sí, a oscuras cualquiera, cualquiera hace lo que se le canta. Sí, el mismo sistema igual va llevando ¿no? a que todo vaya por ese lado en líneas generales. Al mismo tiempo, digamos, eh, si hablamos de capitalismo, es, decir, es casi imposible separar una cosa de la otra, pero piensen que todo esto que estamos hablando, que forma parte digamos, de discusiones políticas, eh, éticas, etc., cuando se plantea en términos de una tecnología, ¿no? se, 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 de alguna manera se separa del, 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 digo, de una antropología compleja, es decir, el ser humano como un bicho complejo, que es ambivalente, que va para un lado, que va para el otro, que es peligroso para sí mismo y para los otros, pero que también tiene capacidad cooperativa y que tiene capacidad de, de solidaridad y de empatía, y etcétera. Bueno, todo eso junto, ¿no? Eh, cuando se plantea la cuestión tecnológica como una forma de solución, ¿no? como una especie de, voy a decirlo con una palabra que es una chicana horrenda, que es como una especie de solución final. Mm. ¿no? Eh, claro, lo que, lo que deja fuera digamos, esa solución definitiva es eh, todo lo bueno y todo lo malo. Es la, la famosa imagen de tirar el, el, la, el agua sucia de la bañera con el bebé adentro, digamos. ¿no? <risa> este... Eh, un poco el plan, la fantasía, digamos, de, de, de una tecnología que, que actúa por nosotros, pero sin el aspecto negativo, digamos, ¿no? Es decir, sin el aspecto conflictivo. ¿no? Uh -huh. Bueno, es, ese, ese, ese me parece que es un, un, peligro, un peligro importante. Ahora, eso digo respecto de, de, de la nota esta que, que tiene que ver uh -huh. con, bueno, tomar un poco una discusión y tratar de reubicar la discusión, ¿no? tratar de reubicar la discusión. Pero después nosotros, bueno, un poco venimos trabajando, sobre todo Miguel eh, Benazaya, que aparte de, bueno, de ser un pensador argentino, que tiene una historia, me parece muy destacable, que bueno, fue luego de cuatro años en, en, en prisión en el Chaco, digamos, en dictadura, bueno, se, se logra exiliar en Francia, y ahí hace un recorrido político también en el mundo del psicoanálisis, de la filosofía, pero sobre todo hizo un recorrido como investigador en neurofisiología, en biología, y es, se dedicó a estudiar el, el efecto de las máquinas en el cerebro, básicamente. Es decir, el efecto que tiene... Ay, pero mira qué interesante. Tienen las máquinas digitales en la relación promiscua con el cerebro. ¿Qué quiere decir relación promiscua? De vuelta, bueno, sacamos la palabra del del campo de la moral, ya que veníamos hablando de eso, ¿no? Es decir, promiscuidad quiere decir una, una, ¿no? una, una imbricación, digamos, ¿no? Es decir, una, eh, un tipo de cercanía parecido al, 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 a la hibridación que surge cuando tenemos un chip, por ejemplo, intracutáneo. Bueno, sin la necesidad del chip, con el teléfono celular ya tenemos una relación de promiscuidad. Es decir, ya funcionamos de una manera tal que no nos podemos pensar sin, sin, sin eso. Y en esa relación de promiscuidad es donde, bueno, él hace distintos experimentos y donde muestra atrofias en el cerebro, donde muestra pérdidas muy importantes y eh, aparte de, de otras cosas que son más conocidas como los trastornos de ansiedad o, o pérdida, por ejemplo, de los lazos sutiles, eh, problemas como el tema de la, ten, de la atención, bueno, infinidad de cuestiones, pero que, insisto, digamos, son 20 años de investigación, todo esto yo lo digo muy rápido, no es mi campo, pero sí en el, en el trabajo con él un poco, bueno, lo que hacemos es eh, este ida y vuelta entre la investigación científica y eh, la inscripción política, ética, epistemológica de estas cuestiones. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no tenemos una mirada tecnófoba, es decir, para nosotros, eh, digamos, eh, de, justamente en virtud de esa antropología compleja, ¿qué quiere decir una antropología compleja? Y bueno, que el bicho humano no es un bicho más allá de la tecnología, es un bicho técnico. Mm. Es decir, eh, es un bicho que eh, se relaciona con el mundo y consigo mismo siempre con técnicas cada vez más complejas. Digamos, ¿no? Por lo tanto, la técnica, la tecnología forma parte de su, de su este, modo de existir en el mundo. No tiene un modo de existir que no sea... Técnico, más allá de que sí también tiene, eh, digamos, sociedades digamos, que, que de alguna manera eh, eh, le escapan, digamos, a, a las tecnologías complejas, porque entienden que la tecnología también tiene una potencia propia, que tiene una eh, capacidad de modificar la vida, que muchas veces no podemos metabolizar, no podemos contener, no podemos regular. 
ahí, ahí aparece el problema, la, la dificultad para regular, para metabolizar. ¿no? Ahora, eh, empezado este camino, Ariel, eh, de, de abandonarlo, ¿hay un punto de retorno algo parecido a lo que vinimos viviendo? Ya con estas tecnologías y estas concepciones filosóficas, sobre todo, ingresamos a un lugar que solo nos queda desandar para adelante, eh, ¿cómo, cuáles son las posibilidades y cómo queda tallada ¿no? la sociedad, más aunque no prosperen, pero ya con estos intentos creo que hay un impacto. ¿no? Sí, no, 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 hay vuelta, no hay vuelta atrás. Nosotros partimos de la hipótesis de que hay una hibridación. Es decir, eh, el, 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 los, los modos de vida que Miguel llama orgánicos porque él construyó un modelo orgánico y todo, que no quiere decir ni orgánico en el sentido de lo sano, ni, ni orgánico en el sentido de lo puramente biológico, sino orgánico, decimos, cuando los estratos biológico, cultural, técnico, lingüístico, etcétera, bueno, funcionan de acuerdo a eh, una cierta singularidad, digamos, a, a una cierta unidad, ¿no? Hay una unidad vital, una unidad vital. Bueno, eh, el problema, digamos, es que la lógica, digamos, de, la, de, la, de las tecnologías digitales eh, opera de acuerdo a partes agregadas. Es una lógica agregativa, no orgánica. Es decir, no reconoce unidad de lo vital. No reconoce ningún tipo de unidad vital. Es solamente partes. Entonces, el, el problema, digamos, es ahí, eh, en esta hibridación, que es irreversible, digamos, ¿no? Con, el, las tecnologías digitales, bueno, hay una posibilidad que es la de la... Nosotros usamos la palabra colonización, que es una palabra que tiene una larga tradición, uh -huh. pero claro, la usamos de un modo tal que mu mucho a veces no les gusta a, la, a, la, a las compañeras y los compañeros se dedican a la, al pensamiento descolonial o poscolonial porque, porque, bueno, claro, acá no hay un sujeto resistente en un territorio frente a un invasor, ni un ni una cultura que se vuelve sumisa frente a la... A la a una, a, como pasa con yo que sé, en Chile, digamos que ¿no? Todo, hay negocios que están escritos en inglés y digo perdón con los hermanos chilenos, pero, pero efectivamente digamos, a, hay, hay avanzadas culturales col, neocoloniales que han, avanzado, que han funcionado en ese sentido. Bueno, en este caso no, en este caso no hay un sujeto resistente, al contrario, abrazamos las tecnologías... ¿no? como prácticamente este, novedades permanentes o como, bueno, la salvación en muchos casos. Es decir, eh, es una forma de colonización, nosotros decimos tecnocientífica, básicamente que se da eh, por una especie de, de mimetismo. Es decir, en la medida en que cada vez más funcionamos como eh, agregados de comportamientos, o funcionamos de acuerdo a una lógica, digamos, de rendimiento que deja completamente de lado la negatividad, que deja completamente de lado la eh, conflictividad inherente a nuestra antropología, etc. Bueno, cada vez nos parecemos más ¿no? a eh, estas nuevas tecnologías. Que además, claro, cuando aparecen los robots y las inteligencias artificiales hipercomplejas, bueno, nos ayudan mucho a creer que nos parecemos, digamos, ¿no? Eh, entonces, en la medida en que ese es el camino, nosotros decimos que hay un, un, eh, un, una nueva forma de colonización, digamos, tecnocientífica la llamamos. Bien. Bueno, ¿cómo se resiste a eso? Bueno, el, el, la, la pregunta está abierta, es una pregunta por los usos transgresivos, por, los de, por cómo se desvía este, esta lógica interna, digamos, de estas nuevas tecnologías, en, en virtud de, de proyectos este, autónomos, políticos, éticos, estéticos, eh, digamos, ¿es posible, al contrario, apropiarse de estas tecnologías? Bueno, esa es una pregunta. Lo que no podemos es ser ingenuos y creer que nosotros usamos. Eh, el celular no lo usamos, el celular formatea. Porque estos no son instrumentos, no es como un martillo que vos lo usás. Es un dispositivo complejo que tiene distintas capas y que cuando vos te relacionás con este dispositivo, te formatea, es decir, Nunca nadie decidió cómo usar el teléfono celular. <risa> ¿No? Es decir, nosotros lo, 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 lo tenemos y básicamente... Porque, ¿qué pasa? Hay un punto que quería también marcar. Cuando aparece una nueva tecnología muy potente, abre nuevos posibles, es decir, nuevas posibilidades. Bueno, el problema es que, bueno, todo este proyecto de vida, eh, relación social, etcétera, tiene también sus, nuevos, sus posibles, digamos, ¿no? 
Entonces, nuestros posibles, digamos, frente a estos nuevos posibles que se abren con las tecnologías, ¿van detrás de esos posibles? O también se preguntan, digamos, ¿no? Bueno, ¿esto para qué me puede servir? ¿Para qué no? ¿Qué peligro tiene? Un, un, un ejemplo voy a poner medio viejo eh, y un pensador muy importante que nosotros tomamos, que es Rodolfo Kusch. Eh, bueno, Rodolfo Kusch cuenta un montón de casos donde determinadas comunidades del norte argentino o, de, o, o incluso, digamos, del altiplano en Bolivia, etcétera, que es toda su experiencia, cuenta, por ejemplo, hay un caso que nosotros contamos en el libro que, el, 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 que, que Kush cuenta donde les ofrecen un camión. Claro, como, como un hecho, además, este, virtuoso. ¿no? Y no sé si no era el Estado de una comunidad que les ofrece un camión a una comunidad indígena del norte, bueno les ofrecen un camión para trasladar mejor sus cosas y, 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 y tienen que hacer un, toda una deliberación para ver si lo aceptan o no. Y una vez que lo aceptan, lo exorcizan, bueno, lo, lo, lo incluyen dentro de su ritual. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera detectan que hay una potencia en la velocidad, en la forma de trasladar, es decir, que les va a modificar la vida. Entonces, bueno, no es chiste, digamos, que, que, que se te modifique la vida, ¿no? Eh, el problema es, bueno, se te modifica la vida, se te va de las manos o se integra, se metaboliza ¿no? de manera virtuosa. Bueno, eh, ahí nosotros, en la medida en que perdemos nuestras capacidades rituales, ¿no? en, la, en la medida en que, bueno, delegamos masivamente funciones, hay una cuestión fisiológica con el cerebro, por ejemplo, el GPS, que es un ejemplo que siempre ponemos y que pone Miguel, digamos que hizo un estudio concreto con taxistas parisinos y londinenses, los parisinos usando GPS y los londinenses no, y al cabo de tres años los, los taxistas parisinos que usaban el GPS todo el tiempo eh, tenían, digamos, vías subcorticales que sirven para cartografiar el territorio totalmente atrofiadas. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita todo lo que... El cerebro tiene una capacidad de reciclaje muy importante, entonces delega funciones pero recicla. Cuando no hay tiempo para el reciclaje, lo que se produce es atrofia. Si, si lo trasladamos al cuerpo, ¿no? al físico, y pensamos, bueno, cuando dejas de ejercitar, sí. se nota, digamos, ¿no? Sí. A mí me pasó que una vez me operaron de la pierna por un desgarro, cuando en la época en la que jugaba al fútbol, y era joven y hasta decían que jugaba más o menos bien, eh, eh, bueno, cuando me operaron la pierna, estuve un mes sin usarla, se transformó en un escarbadiente prácticamente, ¿no? La pierna. Después para recuperar fue un esfuerzo gigantesco, ¿no? Eh, bueno, con el, Miguel dice, con el cerebro pasa lo mismo, solo que no lo vemos. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces hay un tema fisiológico sí. muy concreto, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero no. después hay toda una cuestión que tiene que ver con la subjetividad, con la cultura, este, con la lengua, con la política, es decir, que la complejidad, y yo me, eh, entiendo que fue desordenado todo lo que dije, pero con la, la complejidad, digamos, eh, de lo que está pasando, eh, exige poder dis distinguir distintos registros de problema. ¿no? Entonces no es que, uy, no, esto te hace mierda el cerebro, no, por un lado tenés la cuestión fisiológica, por otro lado, bueno, tenés otras cuestiones que aparecen en la nota que hicimos sobre, sobre el tema, de, sobre el imaginario de un gobierno tecnológico, de un gobierno por inteligencia artificial, <coughs> básicamente porque eh, al, al mismo tiempo hay una consustancialidad con, con lo que se considera neoliberalismo o o, o como se lo quiera llamar, digamos, ¿no? Yo creo que vivimos una época donde ya, digamos, todas las etiquetas se quedan cortas. Hay una consustancialidad con, con, con la economía contemporánea eh, y la inteligencia artificial, eh, y al mismo tiempo con una racionalidad que también explica, no sé si explica, pero que sí tiene un vínculo importante con la posverdad, con lo que se suele llamar posverdad. Nosotros decíamos en la nota... Eh, hacíamos hincapié un poco en la frase esta de, del presidente diciendo que es el topo del Estado, que mm. quiere destruir, que destruye el Estado. Por... Nosotros, un poco en la nota jugábamos con, con algo que salta a la vista muy rápidamente, y es que nadie que sea el topo de algo lo dice públicamente, digamos, ¿no? Porque inmediatamente, digamos, dejas de ser. Eh, es como un agente secreto que anda diciéndole a todo soy, el mundo que es soy. Secreto, Toco ¿no? timbre en el ring claro. y me quedo. 
Claro, entonces, pero ¿qué pasa? Para nosotros ahí hay algo que está jugando de, que es un tipo de racionalidad. Que se ve en dos, en dos cuestiones. Por un lado, que evidentemente para, eh, para esa racionalidad eh, decir algo, es, eh, exponer, eh, explicitar es equivalente al hecho. ¿no? Es decir, es una época donde que, no, que puede prescindir de los hechos, que puede prescindir del real. Claro. Los hechos son siempre complejos, sí, sí. irresolubles, ¿no? lo real. Lo real es siempre complejo y en última instancia inabordable. Uh -huh. Entonces, claro, hay una sustitución. ¿no? Se sustituye los hechos y el real por un enunciado. ¿no? Sí. Alguien dice, soy esto, y entonces todos decimos, ah, bueno, es esto. ¿No? Eh, las redes sociales un poco funcionan así, ¿no? Es, sí, es sí. una especie de gran mostración, digamos, de todo lo que se supone que somos y hacemos, pero sin ningún tipo de referencia real, digamos. Uh -huh. O en todo caso, podríamos prescindir perfectamente. Y por otro lado, la lógica de la actualización, ¿no? Las redes y el mundo virtual es, es un mundo de actualización permanente. Entonces, también la, esto que llamamos posverdad está muy relacionado con eso. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se diga, bueno, nosotros lo sometemos a un principio de coherencia. Ah, no, pero mira, anteayer dijiste esto otro. Claro. Eh, bueno, perfecto, no se actualizó. No importa la coherencia, no hay una coherencia, digamos, ¿no? Totalmente. No hay una coherencia que mantener. Entonces, hay un tipo de racionalidad que está ahí operando que a nosotros nos descoloca mucho porque todos los que venimos de una formación claro. política o, o tenemos algo que ver con una cierta tradición del pensamiento de la política, no, nos cuesta mucho. Eh, leer estos fenómenos por fuera de nuestras coordenadas este, cotidianas, Actuales, digamos. ¿no? Claro. claro. Entonces ahí, por eso digo, a distinto nivel, lo que está pasando un poco es arrollador, ¿no? Y nos cuesta explicarlo, ¿no? Este, pero al mismo tiempo yo creo que, bueno, ahí es donde también hay que encontrar los márgenes para entender eh, qué territorios... Qué sobre qué territorios están avanzando estas lógicas ¿no? y, y, y qué territorios también nosotros podemos recuperar. Un nosotros muy amplio, ¿no? Cada vez mi nosotros es más amplio, debo decir. <risa> Ariel, eh, la verdad que gracias por el rato. Vayan todos, lees que puedan, a buscar el libro. También pueden leer el artículo. Pero bueno, está el libro que se titula de la misma manera que el artículo. La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, para seguir justamente haciendo esto, ¿no? El ejercicio de pensar. <risa> Qué más que necesario. Este... Sobre todo porque, mira, le llamamos inteligencia a, a unas máquinas muy complejas, uh -huh. pero que lo que hacen es establecer correlaciones, procesar información, hacer combinaciones, calcular, predecir a partir de cálculos y de perfilamientos. Bueno, eso en el ser humano es solo una pequeña dimensión de lo que llamamos el pensamiento. Claro. Es tomar la parte por el todo. Nosotros no podemos admitir que ese es el pensamiento. El pensamiento es mucho más complejo. Tiene historia, tiene cuerpo, sobre todo tiene cuerpo. ¿no? Este, y es en ese sentido, esa es una diferencia. Bueno, justo se nos cortó Ariel Penisi, era con quien estábamos hablando, ensayista, docente, investigador. Vayan a buscar el libro, que es súper interesante, sino también el artículo que está en el diario.